Hello my YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is Akhil Bageshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 64. आज हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट का टाइप इंटरनल रिक्रूटमेंट और उसके मेथड्स. ये है आपकी NCRT बुक का पेज नंबर 157. And बोल दो ना स्लोगन. Study together, grow together. देखो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है हमने समझ लिया कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन है ना रिक्रूटमेंट का मतलब भी हमने समझ लिया कि लोगों को इंड्यूस करना कैंडिडेट्स को जो जिसके पास जो जॉब प्रोफाइल है जो हमें चाहिए उसको इंड्यूस करना एडवर्टीजमेंट करना उसे मोटिवेट करना स्टिम्युलेट करना कि आओ और आप इंटरव्यू दो और हायर हो जाओ ये जॉब पा लो है ना तो देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है रिक्रूटमेंट करने का दो तरीके होते हैं एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट दूसरा होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तो आज इस वीडियो में मैं आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट पढ़ाने वाला हूं मैंने फर्स्ट हैशटैग में इंटरनल रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन लिखी है व्हेन वेकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि जब जॉब पोजीशन कब फिल हो जाती है जब आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही ऑर्गेनाइजेशन की उसी को जॉब पे लगा देते हो आपको नए एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती इंटरनल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आपने थोड़ा सा हेरफेर किया जॉब पोजीशंस का और जॉब पोजीशन फिल कर दी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में डिफेंस में बहुत ज्यादा होता है हो सकता है कि अगर आपके फादर पुलिस में हो तो आज उनकी पोस्टिंग यहां होगी कल उनकी पोस्टिंग दिल्ली हो सकती है अगले दिन उनकी पोस्टिंग चेन्नई हो सकती है सो वॉट इज दिस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट कोई नया बंदा डिपार्टमेंट ने हायर नहीं किया पुराना जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है आपने उसी को शिफ्ट कर दिया और सेटलमेंट कर दिया इंटरनल रिक्रूटमेंट के अपने फायदे अपने नुकसान है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में हम मेथड्स के बारे में जानेंगे ठीक है देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट के दो ही मेथड्स होते हैं ये मैंने आपको स्टाफिंग प्रोसेस में थोड़ा हिंट भी दिया था पहला होता है ट्रांसफर ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ देखो यहां पर ट्रांसफर की डेफिनेशन लिखी हुई है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजिशन टू अदर एट द सेम लेवल वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर में क्या होता है एक एम्प्लॉय जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा पर उसकी अथॉरिटी नहीं बदलेगी उसका लेवल सेम होगा यानी ट्रांसफर किसका पॉसिबल है अगर कोई मिडिल लेवल पे काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के तो उसका ट्रांसफर मिडिल लेवल पर ही होगा अगर कोई लोअर लेवल में काम करने वाला एम्प्लॉय है तो उसका ट्रांसफर डिपार्टमेंट बदल सकता है पर रहेगा वो लोअर लेवल पर ही उसका लेवल नहीं बदलता ट्रांसफर सेम लेवल पर ही होता है ठीक है यानी कि अगर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल बनती है तो वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा क्योंकि वहां पे लेवल बढ़ गया है है ना ट्रांसफर में लेवल सेम रहता है यानी कि सपोज करो आपकी स्कूल की दो ब्रांचेस हैं ठीक है थीके? तो जब वाइस प्रिंसिपल आपकी स्कूल की वहां आपके स्कूल से शिफ्ट होकर दूसरे स्कूल में दूसरे ब्रांच में जाके वाइस प्रिंसिपल बन जाती है दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर सो देखो नो चेंज इन कॉम्पनसेशन लेवल एंड अथॉरिटी जब आप ट्रांसफर कर रहे होते हो तो सेम ही लेवल पे करते हो तो सैलरी नहीं बढ़ती है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रांसफर के केस में सैलरी नहीं बढ़ती कॉम्पनसेशन चेंज नहीं होता जो सैलरी आपको अभी मिल रही है प्रेजेंट वही आपको मिलती रहेगी ठीक है और आपका अथॉरिटी आपका पावर भी नहीं बढ़ता जितना पावर आपके पास अभी उतना ही रहेगा लाइक वाइस प्रिंसिपल आपके स्कूल को छोड़ के दूसरे जो ब्रांच है आपकी स्कूल का उसमें शिफ्ट हो गई है तो उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी एंड वो यहां भी वाइस प्रिंसिपल थी लिमिटेड अथॉरिटी के साथ वहां भी उनके पास उतनी ही अथॉरिटी रहेगी ठीक है देखो तो ना तो रैंक बदलती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना प्रेस्टीज यानी कि वो गल भी वाइस प्रिंसिपल थी जब आपके स्कूल का पार्ट थी दूसरे ब्रांच में गई तो भी वाइस प्रिंसिपल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितना काम वो यहां करना था उनको उतना ही काम वो वहां करेंगी ऐसा नहीं होगा कि वाइस प्रिंसिपल वहां जाके प्रिंसिपल का काम कर रही है ऐसा नहीं होगा और प्रेस्टीज यानी कि रोल भी उनका उतना ही है इज्जत भी उनकी उतनी ही होगी ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं मान लो एक क्लर्क है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा था तो उसे ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया पहले वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के की क्लर्कियल काम कर रहा था अब वो परचेज डिपार्टमेंट का क्लर्कियल काम कर रहा है तो ये क्या हुआ ये ट्रांसफर हुआ डिपार्टमेंट बदले उसकी पोजिशन नहीं बदली वो अगर क्लर्क था तो वो क्लर्क ही रहा वो सी नहीं बन गया चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन गया सीनियर अकाउंटेंट नहीं बन गया आया आपको समझ में तो टिप्स मेरे साथ बोल लो ट्रांसफर क्या हुआ कि शिफ्ट होता है जॉब बिल्कुल होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पर सेम लेवल पर होता है ना ही इसमें कोई सैलरी बढ़ती है ना ही इसमें अथॉरिटी बढ़ती है सब कुछ बिल्कुल सेम रहता है सिर्फ डिपार्टमेंट बदल जाता है ठीक है देन देखो सेकंड आता है सेकंड टाइप का हमारा इंटरनल सोर्स है प्रमोशन 
है ना कितना पॉजिटिव साउंड होता है पी फॉर पॉजिटिव पी फॉर प्रमोशन क्योंकि ये एक्चुअली पॉजिटिव है समझना शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजिशन टू अनादर इसमें भी एम्प्लॉय शिफ्ट होता है एक जॉब पोजिशन से दूसरे जॉब पोजिशन पे पर यहां पर हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी पे जाता है वो उसकी रैंक भी बढ़ती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रमोट होती है बढ़ती है और तो और खुशी मनाओ उसकी सैलरी भी बढ़ती है एंड ऑफ कोर्स प्रमोशन से ज्यादा प्रेस्टीज मिलती है ठीक है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में मान लो आपके पापा अगर पुलिस में है तो अगर उनका चेन्नई से जयपुर ट्रांसफर हुआ तो उनका कॉम्पनसेशन लेवल सेम होगा और पैसे उनको उतने ही मिलेंगे ठीक है अथॉरिटी उतनी रहेगी बस जगह चेंज हो गई लेकिन अगर आज आपके पापा टू स्टार है और कल वो थ्री स्टार हो जाते हैं दैट इज प्रमोशन तो उनसे उनके पास पावर्स ज्यादा होंगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी एंड ऑफकोर्स पापा की सैलरी भी बढ़ जाएगी ठीक है एग्जाम्पल सेम कंटिन्यू करता हूं ताकि ज्यादा अच्छी समझ में आए जब एक क्लर्क को अपने दूसरे डिपार्टमेंट में अकाउंट डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया तो वो ट्रांसफर था रहा वो क्लर्क की भले चाहे डिपार्टमेंट बदल गया हो लेकिन इसमें क्या होता है वो कल क्लर्क था आज वो अगर वो अकाउंटेंट बन जाता है चीफ अकाउंटेंट दैट इज प्रमोशन यानी कि उसने अपने लेवल से ऊपर चला गया है वो वो जब ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया था तब वो क्लर्क था अब जैसे ही पोजीशन खाली हुई तो उसको प्रमोट कर दिया गया है और उसको मेन अकाउंटेंट चीफ अकाउंटेंट बना दिया गया तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी भी बढ़ेगी पोजीशन भी उसकी बढ़ जाएगी एंड ऑफकोर्स प्रेस्टीज भी बढ़ जाएगी तो आगे आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट समझ में जब ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंटरनली ही हेरा फेरी करके काम चला ले बाहर से बुलाए नहीं किसी नए कैंडिडेट को दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट दो ही तरीके होते हैं इसके ट्रांसफर या प्रमोशन तो अगर आपको पसंद आ गया इजी वे में मैंने समझाया तो लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो सबको बता दो नहीं पसंद आया तो आराम से पॉज करके देखो यार रापी का चैनल है ठीक है फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी पोस्ट कर देना थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून स्टे सेफ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब